今週も始まりました社長どうでしょうホストを務めさせていただきますのはシャナナ TV 局長の熊田明則です30分間よろしくお付き合いください今回は社長たちが貫く仕事の流儀特集ボリューム5社長たちが掲げた座右の銘特集ボリューム 4CM の後早速お楽しみください社長どうでしょう体内の水の波動を整える奇跡の健康機器セルパワー数千の特許を無償公開した天才発明家正木一美氏の神経波磁力線発生器現在では供給が途絶えてしまったこの機器を性能まで忠実に完全復刻したセルパワーさらに正木氏の理論を現代の制御技術で完全に実現したセルパワーアルファ数々の専門書籍や学術論文にも取り上げられその奇跡的な効果に驚きの声が上がっていますレンタル購入はホームページまたはお電話で仕事の流儀課金やはりねビジネスはあの僕もさっきおっしゃった通りあり泥臭く,くコツコツと、はい、が大事かなと思いますねなるほど、はい、もう最初の行動すなわち、はいえっと、アルバイトをされたり、はい、自分でフライヤーを作ってまかれたりとか、はい、そういったことなんです、ね、そうですね一歩一歩泥臭くコツコツとやっていくべきなんじゃないかなと僕は思います、うんうんはい、そうですよねもう最初からなんかかっこつけてなんか起業家だぜみたいな、はい、そうですねうまくいかないですよねそうですねやっぱりちゃんと地面からしっかりと一歩一歩っていうそうですねですよねはいまあ、メンバーが結構たくさんいらっしゃって皆さんあのプロではない心眼の方々にあのやっぱり今みたいな例えばなかなか潜在意識のマネジメントでやってますみたいなことって今まあ実は本当初めてこの場で喋らせてもらえたぐらいのことなんですけどまあそういう思いでやってるんですけどもなかなか僕の望まない言葉が返ってくるのがこれまたいろいろリーダーの経験することであって。で、はって思うこととか僕基本的に気が短いので、うん、<笑>はとかえって思うことが多いんですけど<笑>でも相手の気持ちをやっぱり考えを理解するっていうことはとても大切に、うんうん、あなるほど特に扱うものが芸術ですからねそうですねあのそれは本当にできてるわけではないですけど、うんうん、今本当にそれを行事しているというか意識していることは相手がおっしゃったことっていうものをいかに理解して相手にお伝えするっていうことは意識してます、ね、なるほど明るいシステムを考え続けるということが私の流儀でございます。うん、ああ、なるほど、はい。常に考え続ける。考え続ける。それからそあの我々の活動に共鳴していただける同志と言いますかね、はいうん。これをもうどんどん増やしていきたいなと思っております。じゃあもう日夜、どうしたら会社が軽くなるのかっていうことをもう日夜考えられてる、まあ、100% じゃないですけど、ね、<笑>結構考えておりますそうなんですね、はい、本来持っている能力を最大限に発揮してやる気を出してやったらすべてが成功しますこれが私の,その流儀なんですそれをサポートするのが私の仕事ですああ素晴らしい、はい、なるほどですもうこれはもう本当に関わる方すべての価値観を大切にするもう全くブレなしですね、はい、もう先ほどお聞きしたお話そのまま、はいまあ、弁護士として、まあ、常に最高かつ、まあ、最良のサービスをお客様に提供するんだと、まあ、そういった、まあ、自負を持ってもちろん仕事をしています、はいうん、そしてその私たちのこういう自負心であるとか、えーまあ、心意気を理解していただけるお客様ですねご依頼者と深く長く、まあ、信頼関係を作って今後もお付き合いをしていきたいなと。まあ、こういうあ、はいはいあのまあ、これも簡単なんですけどね、はい、僕はやっぱり仕事の力、喧嘩しないと、はいはいああのね、意見はこう、ねえー、戦わせたらいいと思うんですけど、うんうんうん、やっぱりこう仲悪くなるような喧嘩はしたらいかんと思うんですね、そ,うねそれとやっぱりその楽しくやると、うん、仕事はね。あのやっぱりあの野球でもそうですよね、練習でもね、よくあるイチロー選手なんかがね、はい、もう何回素振り旋回やってもですね、これいやいや旋回素振りしとったらあかんねんと、身につかないと、だから僕は仕事も一緒やと思うんですよね、だ楽しくやったら身につきますということで、なるほどです、はい、私はですね、まあ、越えられない壁はないと考えるようにしてまして。まあ、大変な状況になっても、まあ、常に解決策を考えるようにしてます。なるほどですね。やっぱり急須猫噛み、はい、もうね、追い込まれたネズミは、猫をも噛む。はい、もう誰でも怖いみたいなね、もう開き直って。はい。もうかかっていくぞみたいなねうそういう気持ちでしか今はないですねう、はい、もうまあ家族を養うためっていうねうかっこいい言い方かもしれないですけどやっぱりそればっかし思ってるんでん自分のこう好きなことを仕事にしてもらえると
いいのかなあなるほどなるほど特にあの、はい、自分で自営業されてる方とかは、はいもうやっぱりもうそこを生命線やと思ってて、はい、もうやっぱりねどうしてもこういい時悪い時ってこうあるんで、はいうん、でこうあかん時に結局好きなことやってたら持ちこたえれるんですよ。なるほど。はい。だからそこがやっぱりすごく重要かなと、うん、なるほどそうか、はい、よくない時に続けられるかどうかそうです,です、ね、そうですあのやっぱり人それぞれいろんなタイプがあると思うので、はい、そのタイプをこう瞬時に見抜けるという能力なのか何かありまして、はい、なのでまあ雨とムチとかだったら、はい、まあ雨タイプの方ムチタイプの方とか、はい、雨とムチの両方のタイプとかを交互にこうしながらお仕事をさせていただいているというか、はい、なるほど、はい、お仕事があのご指導方が割と中心になってくるので、はい、そういったそのご指導される上で、その相手のタイプを見抜くという,う、ね。そうですね。ですかね。なるほど、なるほど。やっぱり、あの、無知を喜ぶタイプと、飴を喜ぶタイプがいらっしゃるっていう。そうですね。なので、こういうタイプかなって、喋ってたら、なんとなくわかるというか。ああ、なるほどです、はい。なるほどです。人によったら、あの、飴じゃ動かない,みたいな。そうですね。無知じゃ動かない,いな。そうなんですよ。そうしたら、交互にペチパチと<笑>。やられることね、はい。なるほど。動かしていくっていうものを見極めるということです、ね。そうですね。ね、僕がやってる検索なんですけども、はい、何かものを作るっていうわけではないんですよね、はい、で,でもその製品を高精度に仕上げて付加価値をつけるっていうことになるんです、はい、で僕がやってるのはお仕事をいただいてるお客さんはもちろんですけども、はい、その先のエンドユーザーさんとかにもこう満足していただけるような感じで仕上げているようにしています。なるほどなるほど、はい、まず大目標を見失わないこと。大目標を見失わない。はい。スピードは最大の付加価値。はい。えー、やらないリスクよりやるリスク。あ、これでもよく逆のこと言われますけど。はい。え、これやるリスク。とりあえずやるんです。なるほどです。はい、伝統を守りながら、伝統を守りながら、新しい発想をして、新しい発想をして、お客様に喜ばれるものづくりを精進するということで。お客様に喜ばれるものづくりということですね。なるほどです。これはまあ言ったらもうこの長い歴史の新宿屋さん、それにさらに新しい発想を加えていってっていうこのいわいわゆるその。革命じゃないですけど進化し続けるっていうところっていうのがやっぱりあるわけなんですねそう時代とともにあった商品の見直しでもなるほどあの過去の伝統は必ず守りながらなるほど新しくなっていくっていうのが必要じゃないかなと思ってますなるほどですやっぱり日本人の足もちょっとずつ変わりつつあるものなんですか変わっていきますやっぱりそうなんですねそういうところはやっぱり時代の進化とともに進んでいかないといけないっていうことなんですね。はい、でも履き心地っていうところで変わるものではないですもんね。そうです。そこは大切に。なるほどです。ありがとうございます。一人一人の個性を生かしてね、信じる心を育てる。でそういうことが社会に通用する、えー、若い世代の人たちを作れるかなと思っておりますので、えー、信じ合えるそういう仲間づくりを目指したいと思ってます。なるほどですそうですねあの、私、ライターをしてましたので、まあ、あの聞く力とか、その時でやっぱりいろんなことを学ばせてもらったので、まあ、それをですね、えー、できるだけ先入観を持たずに、皆さんのお話を聞いて、それをまたね、今は遺言白書の方に反映させて、もう本当に皆さんに喜んでもらうものを、えー、作っていきたいということで、毎年のように、ね、バージョンは変わってるんです、中身も変わってますから、ぜひそのあたりも、えー、これから追求していきたいなと思っております。はい、ありがとうございます私らはね人のため自分のためでもあり人のためでもあり仕事というのは自分のためと同時に人のため社会のためなんですねこれね全て比例するんですよね自分のために一生懸命働くことが社会貢献になる社会貢献が基本的にこの国家全世界のためにもなるこれね全て比例するんだいいことは全て比例悪いことも比例するだからいいことをしっかりやりましょうと仕事を通じていい仕事をしようとその仕事の量がこれが社会貢献になりますだから私は仕事について人のためにすくす行為でもあるんだよとだから健全ないい仕事をやろうと,というところで私は特化してきたということなんですねなるほど、えー、ありがとうございます、はい、えー、っとまあこれ昔からなんですけど、はいまあ、さっきのその夢中って言葉と似てるんですけど、うん、えっ、ー、とね
楽すること考えるよりも、楽しむことを考える。うん、楽するよりも楽しさを。字同じじゃないですか。楽も楽しいも字同じですよね。本当だ。でも割と、仕事をやる上では、正反対のことだったりするじゃないですか。ああ、楽す。意味が違う。そう、<笑>そう違うじゃないですか。全く意味が違うわ。ね、もういいよ、これも楽してやろうよ。うん。あれというのか、うん。楽しくやろうよ。楽しんじゃおうよって、全然違うじゃないですか。全く逆ですね。だから、うん、そうなんか、うん、あの、今のね、その若い人なんかもそこにそうなんだけども、うん、やっぱり仕事の意味とかね、見つけていくので大変だと思うんだけど、うん、やっぱり楽しさですよ。一生、一緒に仕事を楽しむ仲間を作るっていう。社長らしいですね、はい、ありがとうございます。うん、そういうスタイルで、はい、あのー、人と向き合ってるっていうのが、うんまあ、流儀と言いますかスタイルですね,なるほどですね、はい、本当に長くお付き合いをしていくそうですねでし,しかも楽しまないと<笑>本当そうですね、はい、あの気持ちよく切られないということで、うんはい、そういう向き合いを大,、ねはい、大切にしてます、はい、ありがとうございます私はねあの、はい、社員を大事にするっていうのでうちはみんなに言ってるんですけど社員ファーストっていうことですね、うん、やっぱりあの顧客満足度っていうのはいろいろな会社で測ってるんですけど私は従業員満足度の方が重要じゃないかなと思ってるんです従業員が満足しないシステムをお客さんに応援してお客さん満足できるわけないんですよやっぱし従業員満足っていうのを一番に考えてますね従業員が楽しくやれる会社あの長く入れる会社っていうのが私の信念でやってますなるほどです、ええ、ちょっとこちらお写真も出させていただきますごい和気あいあいとした、はい、あこれね私お酒大好きなんで、ええ、しょっちゅうこんなやってますあそうなんです、ね、何かあるたんびにやりますね、ええなんかこういった中で、ま、そのコミュニケーションする中でいろいろアイディアが出てきたりとかそうですねこういうところで、うん、なんか面白いことポロッと出てきたりとかもうここはねもう全然あのざっくばらんなんですよ私に敬語を使ったりする人間もいませんし、ね、そうなんですか<笑>すごいなんかみんなめちゃくちゃやってますからね<笑>、まあ、酒飲んだらブレーコーですよ<笑>なるほど、まあ、これ楽しくやるっていうのが大切ですなるほど、えーうん、社員を家族のようにあ当然ですね,ね、えー、誕生日会とかやってもやってますよいいですね、えー、なるほどなるほどありがとうございます、はいえっと、簡単であの人と社会と自分のためそれから、えー、成功するまでやめないこの2つだけですかねなるほどですねこれでも本当に最初からお話をお聞きしててすごくうなずける内容というか本当にみんなを幸せにしながら自分もちゃんと幸せになっていくことってすごい大切なことですね、うん、はいそう思ってますなるほどですありがとうございますそうですねとりあえずあのやりたいやってみようと思うことはとにかくやってみます、うん、であのまあ机の上でたくさん考えることも重要なんですけれどやってみないとわからないことって結構あるじゃないですかなのでとりあえず走り出すでもしダメでしたらそこから修正しようと。でまあ、してくれるスタッフも優秀なスタッフもいますので、うんうんうん、安心して走らせていただいております、うん、なるほどです、はい、まずは思い切ってやってみるっていうことです、ねはい、そうですねはいありがとうございます、はい、引き続きまして「はい、座右の銘ポン!」ということで、はい、かおるちゃんにとってかおるちゃん言っちゃいましたねいえいえかおるちゃんにとっての座右の銘を教えてくださいはい、はい、あり方が人生を言葉が現実を想像するです。はい、こちらですね。はい、もうこれも先ほどからお伺いして、全くブレがないというか。そうですね。ねはい、そのあり方っていうのは、うん、ジャッジないんですけどね。はい、いい悪い。はい、ただ、あり方ってもう完了、やり方ではなく、ある。あり方なので、完了されてるじゃないですか。はいはい、じゃあ、その方が人生における。ベストな、うん、マストなあり方って何かっていうと、うんはい、価値観に生きるってことなんですよ、はい、そうすると自然と陰陽統合の愛感謝にあふれた状態、うん、状態、はいあり方ね、そういうあり方、うんはい、そこから発せられる言葉、うんはい、もう思いと言葉が、うん生き方がすべて一致するので、うん、やはり言葉の力ってものすごく大きくて、そ,、ね、そのそこから発せられる言葉が現実化していくし、うん、そうじゃない状態の言葉も現実化していくんですよ。うん、なるほど、うん。はい。要は言葉が現実化していくので、うん、その価値観を言語化し、明確化され価値観に生きるあり方から言葉を発し
想像していくなるほどそこ一貫させるっていうそういうことです重要性ですよ、ね、はいこれが座右の銘ですなるほどです、はい、感謝と恩返しはい掛け軸出てまいりました感謝と恩返しはい、はいはい、これはえっとどういった気持ちでこの言葉を座右の銘とされてるんでしょうはいあのーまずやっぱり私がここまで来れたのはやっぱりいろんな環境だしいろんな環境あってのことだしいろんな人にこう支えてもらった助けてもらったでまたこの今の仕事をするということももちろん自分だけでやってるわけじゃなくて本当にいろんな人に助けてもらってやってるとまあその意味ではもう本当にそういった今ある自分もそうだけれどもすべてのことに感謝だなと感謝しかないなというふうに思うところがまず一つですね。でだ感謝するだけじゃなくてやっぱりそういただいたものについてはどう返するかというところが、うん、その次の信頼関係であったり、えー、次の展開に必ず必要なものであって、うん、感謝するだけで終わってはやっぱなかなか次はないだろうとそれでは恩返しとしてはその方に恩返しすることもそうだし、うん、自分たちが自分がやっていただいたことをまた下の世代に返していっていくということで、うん、いい流れをいい循環をというふうに思っているところもあって、うん、まさにこの感謝しながら、うんお返しかつ,つ次に下げていく、うん、まあこういった発想でやっていくのがいいのかなということで、うんはい、感謝と恩返しとさせていただきました。えー、瞑想時世という。瞑想時世これはなんか、はい、孤児としてあるんですか。いやこれは僕が考えたというかオリジナルの,の、はい、<笑>なんか中国に似たような孤児はあるんですけど私なりにちょっと、えー、作ったんですけど、はい、瞑想時世これはまあ。はいさ,さっきもおっしゃいました、まあ、うちは僕は明るいというのが大好きなんで、うんはい、明るく思うとことはなすと、はい、だから何でも明るく思ったら絶対それをやっぱり実現できるということでなるほど、はい、もう完全に筋がもう一本通ってる、はい、明るいっていうことは本当に大切だよと、はいはいはい、意思あるところに道あり意思あるところに道あり、はい、これ力強い言葉ですねこれもやっぱり発明家のね先生ならではの。ありがとうございます。臨機応変です。臨機応変。<笑>こちら全然格好悪くないですけど。臨機応変。もう僕は無駄に器用なんで、はい、いろんな人といろんなタイプの人がおるじゃないですか。はい、その時にあの上手に対応をしていきますっていう胸に秘めてね、まあ。上手に対応できるかどうかわからないですけど、その気持ちを込めて、絶えず人と接するのが大好きですみたいな、ね。なるほど、はい。真実一郎。ベタですね。はい、一郎、こちらです。はい、こちらです。はい、はい、え、これでも、どういった意味合いで、この真実一郎っていうのを大事にする。あの、まあ、あのね、私のなことをね、よう知ってる方、まあ、はい、私、牧野真一っていうんですよ。はい、はい、で、牧野真一の、真は、あの、ビジネスめ、ネームで古い真にしてますけど。はい、普通の写真の真に横一なんで。あなるほどで父親が真実一郎っていう言葉が好きで、はい、で真一っていうのをつけてでそれが私がもうブログを書き出すまで大嫌いやったんですけどね、えーえー、でブログのテーマが「真実一郎の牧野真一です」っていうのを他の人が考えてくれてそれを口にするようになって、えー、で親父が、まあ、あのどういう思いで名前をつけてくれたんかなっていうのが分かってで結局意味合い的にもねあのやっぱりいい意味を持ってるんで真実一郎ってね。ななのでこの言葉が好きになりましたね才能のない人なんかいないのではい才能のない人はいないこちら家計地区出てまいりましたはい、はい、こちらどういったことなんでしょうかやっぱり人間であるとやっぱりそれなりの才能を持って生まれてきたと思うので、はい、その才能をやっぱりいかにこう発掘して前に進んでいけるかどうかだとは思っておりますあなるほどですね、はい、そのまあない人はいない先ほども、はい、あのそういったスピリチュアル能力っていうのは筋肉みたいなもんだっていうふうにおっしゃってたんですけどもそうです、ね、ちょっと筋肉とは違いますけども、はいはい、あ筋肉ではないですよね筋肉ではないですけども<笑>筋肉鍛えてる見えるようになったら怖い、ね、<笑>で,はではないですけど<笑>もちろんです、はい、みたいな感じで鍛えればできるという、うん、なるほどですね、はい、知識を裏切らない知識は裏切らないこちらですはい、はいはい、これはどういったところからはい僕初めの方にお話したみたいに、はい、あの社会見学から自動車メーカーに行って、はい、そのまま父親の後を継ぐっていうで、はい、こう町工場に行って,って、はい、こうずっとこう何も考えずに行ってたんですけども独立者からやっぱり異業種の方とか、はい、いろんな方いろんな社長とお話しするようになってから、はいはい、こういろんな知識を得ることがあったんですよね。はいはいそうですねで異業種の方でも、うん、異業種やからこう自分の仕事につながるんかっていう疑問になる方もいてると思うんですけども、うんえー、何かヒントを得ることで自分の仕事につながれるっていう
、そういったで意味での知識。そうですね。はい。なんでこう知識を勉あの本でもそうですけれども、えー、いいと思いますけれども、いろんな知識を得ることによって自分の何かに生かせれるんじゃないかなと。さに思います、ね。まさにそうですね。ネバーナップネバーインって言いまして、これ初めて聞きました。あのゴルフをちょっとまあ学生時代してたんですけど、はい、その届かなければ入らない。届かなければ入らない,らないそうカップインしないのであなるほどまず飛ばせよとああのパターの方ですねあパターの方でこう、はい、弱くしても、はい、届かなければ絶対入らないとあそういうこともなんです、ね、届いて初めてコロンと中に入るなるほどまずは届かせんとあかんよとだからそれがやらないリスクよりやるリスクあそっちにちょっと近い、ね、なるほどですね、はい、いやいやいやこれ初めて聞きました面白いお話ですねいいなるほどですありがとうございます、はい、感謝誠意おかげさまを大切に感謝誠意おかげさまを大切にということでこれはなぜこうこの言葉をあの選ばれたんですかその座右の銘として、えー、授業をしておりましてはいあの歴史は50年あるブランドなんですけれども、はい、私はまだ7年目ですなるほど、はい、なら創業当時1年目、はい、2年目3年目、うん、非常にいろんな苦労がございましたそこでもいろんな人の助けを頂戴しておりますんで、うん、それがあって今がありますんで、うん、もうとにかく人への感謝、うん、でいただいた感謝を次人に渡す誠意で皆さんのおかげで今があるっていうのをもう必ず忘れないようにしております。ボーコリタ、ボーコリタ、こちらですね。はい。えっ、ー、と忘れる己、己を忘れるということですね。そうですね、はい。どういうことなんでしょう。まず自分のことよりも他人のことを中心に物事を考える力をつけたいなって。はいはい、あ、なるほどなるほど。はい。自分のことばっかりにならないで人にあの利があるようなものの考え方というか、はいまあ、まずは他人のことを、ねうん、考えた行動をとりましょうっていうところを、うんはい、皆さんに知ってもらいたいのと、うん、それが根付くようになったらいいなって、うんうん、素晴らしいですね、はい、なるほどありがとうございます。はい、まあ、明るく元気に前向きに。<笑>こちらですね。明るく元気に前向き、もう社長の姿を見てると、本当にもう、ね。実践されてるなっていう感じが。もうこれしか取り柄がない,という。<笑>いやいやいや、素晴らしい実力をお持ちで、もうありがとうございます。樽を知るというね。樽を知る、こちらですね。ええー、はい、そうなんですね。はい。私ね。自分がほどほど知り。欲に走ることなく。自分が自活でしっかりと自分ができる器で自分,自分という幸せを築いていくとそれ以上のことを求めてもあかんとこれはね子供にもしつこく私言うんですねこれは私は心の心情なんですねなるほどえー、っとね伴奏ってことですよねあのお客さんに、はい、そのうちの場合はまあだからランドローバーって車を好きなオーナーさんが整備に入れてくれたりとかあと買いにね来てくれたりしますけどそこにね寄り添うってことですよその乗りたいって気持ちに寄り添っていくお客さんは買いに来てるじゃないですかで必要なこと伴走する立場であると何をするかしたらば買い物の手伝いをするんですよなるほどそっかそっかそうだから絶対売らないんですよなるほどなるほど一緒に買ってあげるそう一緒に買ってあげるんであってうちにそれがなかったら他で探してあ、うん、ここにこのお店にいいアンドロワあるからここで買いなよ。なるほどな。そうそうなんかそういう、うん、本当にまあ言ったらまあお客さんの立場に立つって言ったら陳腐かもしれないけども、うん、でもそういうことですよね。立場というかなんか一緒に楽しむ感じですよ、ねうん。なるほどね。それが伴奏。そう伴奏、うん。出世するより成功する方が偉いっていう。出世するより成功する方が偉い。はいはい、はい、って書いてるんですけどこれ、はい、あの。ガテンのですね、はい、あの表紙になったキャッチコピーで、まあ有名なコピーライターの前田智美さんという方が書いたコピーなんですけれども、はいえー、僕はこれ二十まあその三四の時の、はい、あの一つ目の会社でですね、自分の働き方どうだろうこうだろうって悩んでた時に出会ったコピーでして、はい、まあ会社の中で出世というのを目標とするんではなくて、はい、まあ自分なりのこう成功っていうのを。こう定義づけてそれを手に入れるために生きていくっていう生き方なるほどいいよねっていうので
、あそういう方してこうっていうふうにあの自分の生き方をですね変えていただくもらうきっかけになった言葉で今の生き方になってそうですね縁を大切にするっていうことですねはいこちら出ましたご縁を大切にということで,、はいでねはい、さっきも言いましたけどこのロボットっていうのも、はい、林家弘樹師匠と出会ってからなんですよね、うん、人の出会いって何が起こるかわからない、はい、それはやっぱり大切にしていくっていうことです、うん、人の縁はつながっていくもんですから、うん、人の縁は絶対に大切にしていこうっていうのが私私の心情でやってますね。なるほどですね。えー、本当にそこから大きな展開に変わ,変わっていくっていうことって。そうなんですね。ありますですもんねやっぱりねお客さんと出会いから始まるもんですからおっしゃる通りすまず出会いを大切にしないといけないっていうのはもう社員にもずっと言ってます有名な言葉とかではなくて、はい、自分自身の言葉になっちゃうんですけど子供が大切それからお年寄りが大切子供が大切お年寄りが大切これはどういったところでああの、はい、飲食してても、はい、他の例えば経営していても、はい、自分の子供赤ちゃんにご飯食べさせるときに汚い手では作らないよねあそうですよね、はい、ちょっと不安な食材食べさせないよねないですね、はい、自分のお父さんとお母さんが最後病気とかで、はい、もう食事だって分かってたら最高のものを食べさせたいよね子供としてはせてあげたいこれだけ理解してたら、うん、現場でのいろんなトークはいらない自分の子供に食べさせるものを、うん、自分のお父さんお母さんに最後に食べてもらえるものを提供しようっていう,うそういう信念です人間万事採用が馬はい、人間万事採用が馬はい、はい、掛け軸が出てまいりましたけれどもはい、はいはい、こちらどういった意味合いでえっとですね、はい、もうこれ私はこう今までの仕事の流れを聞いていただいてもわかるように、はい、なんかこうちょっとな何かの表紙に何かがあるみたいな感じがこう、はいうん、肌身でこう感じてまして、うん、なのでもしすごい落ち込むことがあってもですね、うん、これが後々いいことにもなるかもしれないし、うん、それからすごいいいことがあってもひょっとしたら変なことにもなるかもしれないしあんまりその場その場で考えないで考えすぎないでとりあえずこうあるがままにやってみようという、はい、なるほど本当に何がどういうふうにね何、はい、かわからない、はい、神様しか知らない,知らないですよ、ね、はいごちゃごちゃ考えずに、はいね、目の前のことを思い切っていきましょうっていう、はい、そういうことですね、はい、ありがとうございますありがとうございます。